Hello, good evening, guys. Carlos, good evening. Hello. Hi, teacher. Good evening. How are you? Um, of course. Okay, good. You are. Uh, how was your day? How was your day? Nice. Mm, okay. Okay, it was okay. okay. Okay, that was nice. Good. And Reina, hello. Good evening. Good. Good evening. Hello. Um, how are you? ¿Cómo estás? Escucho Paul. Um, okay. Um, uh, déjame ver. Eh, me escuchas poco. Ahora me escuchas mejor o igual. Ahora sí se escucha. Ah, sí, I'm sorry. I'm sorry. It, it's the the settings, la, la, la configuración. A veces pues falla un poco, okay? So, how are you, Reina? Oh. ¿Cómo estás? I am fine. Well, that's nice. That's nice. Uh, excellent. So, Very good. okay, good. Um, Silvana, good evening. Good evening, teacher. How are you tonight? Fine. Fine. Okay. Fine. That's good. It's good to know that. Okay, um, Jennifer. Hello, Jenny. Are you there? Is that for Hello, good evening. Good evening. How are you okay. tonight? It's okay. Ah, okay. Okay, it's good. Very nice. And here we have Orantes. I will need uh, your complete name, my friend. You are Ever, right? Necesito que tenga Ever Orantes. Okay. Good. good night, everybody. Yes, my name uh, is Ever Orantes. Ok, uh -huh. así que recuerda siempre, ¿verdad? Iniciar con el nombre, ¿verdad? Es importante tener el nombre. Ok, de los participantes. ¿Por dónde si... lo pongo esto? Eh, cuando tú inicias, cuando tú inicias, ¿verdad? Este, igual que la vez pasada, porque sí lo habías puesto, tenía el nombre completo. The first class, la primera clase. Uh -huh. Si no, ya vamos a ver Está eso bien. de la configuración. Ok, no problem. Hello, Vanessa. Good evening. Vane, are you there? Is that for Yes. Okay. Hello. Good evening. How are you? ¿Cómo estás? Uh, fine. Fine. Okay. Good. That's nice. Um, Mauricio. Okay. How are you tonight? ¿Cómo estás, Mauricio? Well. I think uh, she's trying to connect. Creo que está intentando conectar. Naum, hello, are you there? Estás ahí? Yes. Well, I think everybody's trying to connect now. So um, I'm going to start uh, tonight, and we're going we're going to study the alphabet. Vamos a estudiar um, pues el alfabeto. It is a, a very um, simple and a very easy, easy topic. So um, we're not going to have any problems. No vamos a tener problemas para nada. So um, let me uh, tell you that the alphabet is pretty important, especially when you answer the phone, for example, and you take notes or you take um, somebody's information. For example, um, let's imagine Reina is, is calling to Silvana and Silvana answers. And she say, ah, hello, thank you for calling. This is Silvana. How, how can I help you? ¿Cómo te puedo dar? Y Reina comienza, okay, I want to buy something. Quiero comprar algo. Entonces Silvana, okay, I will need your full name. Y comienza. Hay nombres, there are some names and there are some uh, last names that are not so common. So, for example, Sheila, it's one name. This is a nombre, ¿verdad? Y no es tan común. Entonces, uh, or there are some people that they write Lisette. The name Lisette, some people, uh, like they have that name with one S and one T. Some other uh, have Lisette with double S and double T. And some others have one S, T, H. ¿verdad? Entonces Lisette se escribe de maneras diferentes. 
So that's why it is important to know the alphabet and how to spell names or, or last names. Es importante, ¿verdad? Saber cómo, pues, eh, deletrear eh, nombres y apellidos, ¿ok? Hello, Jose. Good evening. How are you tonight? ¿Cómo estás? Good evening. I'm fine. Thank Good. you. And you? Sir? Well, I'm perfect. Thank you for asking. Uh, Roxy, okay, are, okay. okay, thank you. Roxy, are you there? Yes, creo que está bailando esa Roxy. Yes. Okay. Hello. Hello, how are you? ¿Cómo estás? I think she's busy. Creo que está ocupadita. Okay, Naum, good evening. Hello, how are you tonight? Hi, teacher, good evening. Good evening. How are you tonight? I'm not good. You're not good. Why you're no. not good, my friend? Because that some some relatives die. I'm so like sorry. I'm so sorry. Um, that's, was he? That's why I I, I grew in in WhatsApp, but you do. Yes, know. yes, 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 yes. I I, I checked the message. Okay, I understand. Um, are you going to to go to the well, are you going to meet with your family? Uh, I guess. Yes, at, this, at this moment, we, they, are, they are waiting for me. I, I, told her, I told them that I had to be. Okay, thank you for being class. here. I'm so sorry. Verdad, lo siento realmente por tu pérdida. Um, uh, he was or she was uh, a very close relative. Era un familiar muy cercano. Yes. Yes. He, he was my. My like a brother, you know, but I ah okay, that, well that I feel bad, okay. and I I am I'm, I'm I'm going I'm going to to be for some time with the the camera with the camera. Yes, yes, uh, we understand, we understand. Okay, I understand that. Okay, thank and you. thank you for telling me in advance. Gracias por decirme okay. anticipado. Thank you. So okay, okay, thank you. So now we're going to start with formas de preguntar, ways to say cómo estás. Eh, es algo que um, les había comentado desde un inicio. Okay. Ways to say. Formas de decir cómo estás. En este caso, si tenemos, eh, digamos, una short conversation, tenemos una conversación súper corta, o al momento de empezar a hablar con alguien, podemos decir how are you, cosa que yo les pregunté a todos, o por lo menos en su mayoría les he preguntado how are you. ¿Cómo están? Ahora, we can uh, mention some other uh, questions. For example, we can say, how are you doing? A mí me gusta bastante esta, how are you doing? ¿Verdad? No es, what are you doing? No se refiere a qué estás haciendo, se, se refiere a cómo vas. Así quiere decir eso. How are you doing? ¿Cómo vas? How are you doing? O pueden decir, how do you do? Si alguien les pregunta, what do you do? Les está preguntando a qué se dedican, cuál es su ocupación. Pero como decimos, how do you do es, ¿cómo estás? How do you do? Okay. We have the others that they are not so formal. They are informal questions, preguntas informales. How is it going? Or what's up? ¿Verdad? Son maneras un poquito más informales de preguntar cómo estás, como, hey, ¿qué hay? ¿Verdad? Entonces, um, remember, how are you? How are you doing? How do you do? How is it going? What's up? Okay. So I will name some of you to ask me one of these questions. Necesito que me pregunten cualquiera de estas. Okay. So we're going to start with Eve and Orantes. Okay. And then Jose Palacios. Uh, hi, Jose. How are you? Yeah, I'm cool. Thank you. Jose okay. and then Roxy. Okay. Uh, hi, Roxy. Uh, how are you doing? Okay, good. Le preguntaste a Roxy. Okay. Okay. Ahorita solo estamos haciendo esas preguntas. Okay. Ahora, Roxy, si tú quieres, le puedes preguntar a alguien o me preguntas a mí. Depende de ti. Lo que yo necesito es que pronuncien esta, eh, esta, bueno, diferente manera de decir cómo estás. Okay, Roxy. Dale, te toco. What's up? Ok, what's up? La, la vieja confiable. Ok, thank you. Carlos, <laughs> and then Mauricio. Hi, teacher. Hello. How are you doing? 
Well, I'm doing okay. Thank you. Good. Mauricio and then Sam Muel. Hi, teacher. Uh, uh, what, what's up? Okay, what's up? What's up? Como la aplicación, what's up? Mm -hmm. What's up? Okay, thank you. Okay. Thank you. Samuel and then Jennifer. Okay, Samuel, can you pronounce one of these phrases? Um, uh, hello, teacher. How are you doing? Good. I'm doing okay. Thank you. Okay, Jennifer and then Bunny. Hi, Josue. How do you do? Um, well, I'm more or less. Thank you. <laughs> Vanessa and then Reina. Hi, Reina. How are you? Okay, Reina. You can mention Hello. one okay. of these. How are you? How are you? Good. Jairo, you go. And then uh, we will have Silvana. Hi, coach. What's up? Hey, okay, what's up? Everything good. Silvana, then Naum. Hi, teacher. How are you doing? Good. Do okay. Naum, then Reina. How, teacher? How, how are you doing? I'm, I'm doing okay. Thank you. Ah, no, Reina, ya pasaste, ¿verdad? Yes. Sí. Yes. Okay, good. Así que tenemos ways to say cómo estás, ¿verdad? Así que ya tenemos estas maneras de preguntar cómo estás. And also we have different forms to say bien. Tenemos diferentes maneras de decir bien. Y este, estuvo, estuvo perfecto. Todos, ustedes me dijeron fine. Me, la mayoría me dijo fine, ¿verdad? Entonces, fine es como la vieja confiable. So, it is like... Um, la forma más fácil de, de responder y la manera uh, más automática de decir bien, ¿verdad? Y está bien, pero podemos eh, mencionar eh, otras eh, formas para decir bien. Podemos decir perfect, podemos decir fantastic, terrific. Terrific significa bien, significa como genial. Aunque parece como que se parece a terrible, ¿verdad? Como se parece, como, como, sí, se parece terrible, pero no. Posiblemente podemos asociar terrific con terrible, pero nada que ver. Tenemos awesome, a mí me gusta bastante esta, awesome, se pronuncia de esta manera. Sí, awesome. No, awesome. Ni awe, nada más, ¿verdad? Sino que awesome, awesome, awesome. Ok, awesome. Y tenemos great. Yo digo bastante esa, great. Es como una palabra que yo digo con bastante. So, here we have fine, perfect, fantastic, ¿verdad? Fantastic, terrific, awesome, great. Ok, now here we have uh, these forms. Ya le voy a preguntar algunas de estas, ¿verdad? So, for you to have, uh, to keep in mind, This, uh, well, this new vocabulary. El objetivo que yo les presento este vocabulario es para que vayamos expandiendo, ¿verdad? Para que eh, si viene otro teacher, por ejemplo, ustedes tienen una clase con otro teacher y les preguntan, how are you doing? No le digan fine. Que le digan terrific, awesome. Y eso le da una idea a la otra persona de que tienen un vocabulario un poquito más amplio y no tan limitado. Entonces, eh, está bien cuando decimos fine, ¿verdad? Pero podemos decirlo de otra manera. Different forms to say mal. Diferentes maneras para decir mal. Podemos decir bad. Podemos decir unlucky. Lucky. Pero no el hermano de Thor, ¿verdad? Lucky significa suertudo. O sea, con mucha suerte, como que todo va bien. Pero unlucky, bueno. Eh... Loki significa afortunado, digamos. Pero el hermano de Thor lleva O, oh, nada que ver, ¿verdad? Con este. On Loki significa desafortunadamente, mal, ¿verdad? Mal, bad. Uh -huh. On Loki, no un Loki. On Loki, on Loki. La U se pronuncia como terrible, terrible, miserable. Miserable. Okay. Bad, unlucky, terrible, miserable. 
Y, y no crean que miserable significa, o sea, que miserable, que ustedes están súper mal, sino que en inglés este, hay palabras que cambian. Eh, cuando una chica está embarazada, una mujer decimos pregnant, no decimos embarras, porque si decimos embarras, significa embarazoso, apenado, decimos pregnant. Pero si aquí en El Salvador decimos preñada, se escucha bien fuerte, se escucha pesado, ¿verdad? No es lo ideal, no es eh, amable decir preñada, es decir embarazada o esperando un bebé, ¿verdad? Entonces, eh, ese es el punto, que miserable puede escucharse así como pesadito, pero no, simplemente significa que es tan mal. Bad, unlucky, uh, terrible, miserable. ¿Ok? Eh, puedo ver que ustedes están tomando apuntes, me alegra eso porque ya vamos a hacer una actividad, ¿verdad? Entre todos. ¿Ok? So, different forms to say mal. And we have uh, different forms to say más o menos. Eh, ¿A quién le dije? A Jenny, creo que cuando me preguntó, yo le dije more or less, que significa más o menos. Tenía un compañero en la universidad que decía moroles, jamás digan moroles, more or less, ¿ok? También podemos decir so, so. Sí, se puede, so, so. ¿Qué significa dos que tres de voladitas, verdad? Y podemos decir ah, not bad, ¿verdad? Not bad. Eh, no es que significa nada, o sea, bien, ¿verdad? ni mal, sino que eh, podría estar mejor. So, not bad, nada mal. More or less, so, so, not bad. Ya lo vamos a utilizar. So, more or less, so, so, not bad. Y, ok, así que vamos a hacer, um, we're, going to, uh, we're going to do an activity. Vamos a, ustedes, por ejemplo, Jenny le puede preguntar a Elena. Hello, Elena, yo te vine. Este, cual, digamos que Jennifer le, Hello, thank you. Puede ser que Jennifer le diga a Elena, oh, Elena, how do you do? Y viene eh, Elena y puede decir, por ejemplo, fantastic, ¿verdad? O puede decir terrible. O puede decir not bad. ¿Me explico? Solo tiene que ser, es ustedes, todos ustedes van a utilizar cualquiera de estas. You're going to use any of these questions to say cómo estás. Eh, si quieres, Elena, le puedes tomar captura a esta porque creo que no las tienes, ¿verdad? Entonces, ajá, entonces vamos a utilizar y los que acaban de, de, de ingresar, ¿verdad? Eh, Mabel, eh, Linda, le pueden tomar captura a esto porque vamos a utilizar cualquiera de estas preguntas. Um, I'm mentioning that because uh, I have seen you're taking notes. Well, the rest of the students have uh, taken notes. Creo que han tomado nota de eso. ¿Cómo estás? Cualquiera de esas vamos a utilizar. Intenten, please, traten de no decir esto. How are you? Please. Se trata de que utilicemos nuevo vocabulario. Muy bien. Ya que elegimos cualquiera de estas, este, vamos a decir ya sea bien, mal o más o menos. Así que les doy un poquito de tiempo para que le tomen captura, si quieren, ¿verdad? Para que eligen cualquiera de todas estas. Jairo va a comenzar la actividad, ¿ok? Y va a elegir a cualquiera. Jairo, I need you to choose. O cuando le diga pick, pick es levantar o seleccionar, ¿verdad? You, you have to pick any of, of these participants. Solo les damos tiempo para que tomen captura o tomen nota. Tenemos ya formas de decir bien. Ways, uh, different forms to say bien. Different forms to say mal, diferentes formas de decir mal, bad, unlucky, terrible, miserable, recuerdan, unlucky, unlucky. And we have different forms to say más o menos, que es more or less, so, so, not bad, ¿ok? So, en este caso, les quiero eh, comentar algo. A todos los alumnos que yo he tenido durante todos estos 13 años, siempre... Eh, les he, eh, ¿cómo se llama? Les he motivado, or I have, uh, I have told to all my students to think in advance. So, to have your idea, your opinion, or, it, uh, well, they can be phrases or words, to have it in advance. So, when you are asked, you already have the answer. O sea, anticipense, anticipation. Tengan ya la palabra que van a decir, ya tengan ya la pregunta, la frase, para el, cuando llegue el momento de, de que ustedes participen, no se quedan, ah, 
teacher, uh, no, que de un solo digo, okay, how are you doing? How, you, how do you do? Y todo eso, ya, eso es, es lo importante. La anticipación para que tengamos eh, estas actividades un poquito más eh, dinámicas, que con más movimiento. Ok, comenzamos. Um, Jairo, you start. You say the name of the participant and ask the question. Ok. Eh, hi, Reina. Where is she going? Reina. Ah, perdón, que no he escuchado el nombre. Eh, so, so. Ahora tú, selecciona algo. Select another um, person and ask. Sorry. Okay. okay. Um, Flor. Hey, Reina, haz la pregunta. How are you doing? Okay, Flor. 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 No te podemos escuchar. Uh, Flor, uh, I need you to activate the microphone. Activate the microphone, please. Uh, hola, buenas noches. Eh, hace poco me acaba de Okay, pasar. okay, no problem. Es cierto. Okay, thank you. De después vas a participar. Okay, Reina, please uh, pick another person. Okay. Um, Jose, how are you doing? I'm green. Okay, Jose, another. Um, Naum, how do you do? You? Hello, Jose. Uh, great. Or antes, what's up? Hi, uh, I, I'm fine, I'm fine. Um, Jennifer, how are you doing? Awesome, thank you. Ahora tu pregunta, Jenny. Estoy, estoy buscando la víctima. Ah, okay. Silvana, <laughs> <laughs> okay. how do you do? Perfect. And Elena? Hi. How are you doing? Fantastic. Um, mm -hmm. How do you do, Carlos? Perfect. Uh, vamos a ver. Vanessa, what's up? Auto. Mm -hmm, Vanessa, to another. We have Roxana, Linda, Alejandra, Mabel, Samuel. Hi, Mauricio. What's up? Uh, talk to. Mm -hmm. To another student. Um, Seria. Cairo. Mm -hmm. What do you do, Cairo? I'm perfect. Very much. Okay. Jairo, so uh, Samuel, Mabel, Alejandra, Linda. Oh, okay. Este, what are you doing, Alejandra? I'm fine. Mm -hmm. Alejandra, ask to another. Student. It can be Mabel, Samuel. Mm -hmm. how, are, how are you do, uh, Mabel? How are you doing, Mabel? Or how do you do? Yes, Mabel. Eh, estás muy lejos. Eh, bueno, eh, estás lejos del micrófono. 
Ok, I think, eh, ok, Mabel, eh, ayer tuvimos esa misma dificultad, pero al parecer cuando activaste la cámara, no sé, hiciste un ajuste y después ya te escuchabas bien. Creo que estás teniendo la misma dificultad que ayer, ok. Eh, a ver si puedes configurar, ¿verdad? Para... Hola. Ajá, así es, yes. Ok. Um, fantastic. Mm -hmm. Ok, good. Ahora tú, Mabel. Tú, Samuel. Eh, Samuel. Samuel. Mm -hmm. WhatsApp. Hello. Um, uh, very well. Ok, good. Thank you. Bien, entonces, eh, como les venía explicando, es importante que todas las actividades que nosotros hagamos tratemos de hacerlas un poquito más óptimas, ¿verdad? Porque eh, cuando nos tardamos demasiado, a veces hacemos que esos, ese rango de tiempo se extienda y pues crea como esos bucles que nos hacen sentir un poquito más, nos hacen bostezar a veces, ¿verdad? Así que de eso se trata, que las actividades las hagamos un poquito más activas. Que, por ejemplo, cuando ya les vaya a tocar, ustedes estén listos, ¿verdad? Ya para activar el micrófono y poder hablar, ¿verdad? Nos estamos acostumbrando, pero eh, poco a poco vamos a hacer las actividades más rápido. Muy bien, ya vimos ways to say, ¿cómo estás? Different forms to say bien, different forms to say mal, different forms to say más o menos. Ahora vamos con las contractions y en este caso tenemos acá que estas contractions eh, son con el verb be, ¿verdad? I am, I'm, you are, your, he is, his. ¿Verdad? She is, she is. It is, perdón, it is, it's. We are, we're. They are, they're. Eh, me estaban diciendo, bueno, ayer me parece que con Carlos estuvimos hablando esto. Sobre las contracciones de lo negativo, nosotros podemos tener diferentes maneras también para hacer las contracciones. Podemos decir, por ejemplo, negativo. Eh, estoy escribiendo. Uh, la, las más comunes ok uh, entonces eh, es importante um, tener presente cómo se pronuncia esto you aren't he isn't ¿verdad? you aren't he isn't uh, these are like negative contractions And here, as you can see, this is like a, the normal form to write the verb be. And this is the contraction. Esta es la contracción. And this is the contraction for the negative. Esta es la contracción para la negativa. ¿Ok? Así que este, creo que no tenemos ¿qué? mayor dificultad. Más que todo para pronunciar, ¿verdad? I'm not. You aren't. He isn't. Igual acá podemos decir she isn't. It isn't. We aren't. They aren't. Okay, so uh, here we don't have uh, problems. Well, I'm going to check the, the attendance list. Voy con la lista de asistencia, please. So be ready. Estén atentos y listos cuando escuchen su nombre. Okay, ya me va a contestar. Carlos de Jesús. Present. Thank you. Carmen, Elena. Presente. Thank you. Ernesto, Abraham. No. Ever Orantes. Presente. Thank Present. you. Thank you. <laughs> Flor Yolanda. Ok. Hugo Ernesto Ayala. Ok. Uh, Jairo Vladimir. Hello, Jairo. Present. Thank you. Jennifer Noemi. Hi. Thank you. Jessica Beverly. Present. Good. José Naum. Present. Nice, thank you. Linda, Vanessa. Here. Good. Mabel Hernández. Present. Good, thank you. Mauricio Oswaldo. Hello. Good. Naum Hernández. Yes. Okay. Here. Thank you. Reina Esperanza. Present. Good. Roxana del Carmen. Present. Thank you. Zaira Vanessa. 
present. Thank you. Samuel Enrique. Sure. Thank you. Silvana. Here. Thank you. Okay. Ernesto mm -hmm. and Flor and Hugo. Uh, present. Okay, Flor. Oh, okay. Estas, creo que eh, sí, ya te puse Flor. Entonces, solo sería Ernesto y Hugo. Sí, creo que es el internet posiblemente. Okay. So, now we're going to study uh, affirmative and negative. Um, the, like, this is like, like the, the, the easiest form. La, la manera más fácil, ¿verdad? I am Natalie. Perdón, I am Natalie. I'm Natalie. Okay. So, I will need some of you to pronounce. Comenzamos con Flor. Okay, Flor, I need you to pronounce this. And then we go with Vanessa. Please. I am Natalie. Mm -hmm. In Natalie. Okay, thank you. Vanessa, then Samuel. You are. You are a secretary. You are a secretary. Okay, you are, y aquí, your. Okay. Mm -hmm. Thank you. Uh, Samuel, and then Reina. Okay, uh, he is an engineer. Mm -hmm. He's an engineer. Thank you, Reina, and then Mauricio. She is a floor manager. Mm -hmm. She is a floor manager. Thank you, Mauricio, then Silvano. I am not. I am not Natalie. I am not Natalie. Okay, thank you, Silvana. Then no. Okay, you are not a secretary if you are not secretary. Okay, thank you. Naum, and then Roxana. He is not an engineer. He's not an engineer. Thank you. Okay, Roxy, she's? She's not a floor manager. She's not a floor manager. Thank you. Y aquí tenemos eso lo de Irene, ¿verdad? Me ayuda aquí Linda, and then Beverly. We are? We are Irene and Cindy. Mm -hmm. We're Irene and Cindy. We're, thank you, Beverly, then Jenny. Mm -hmm. You are manager, your manager. Thank you, okay. Jenny, then Alejandro. Ay, <laughs> colleagues, colleagues, yes, ¿verdad? Yes, colleagues, yes. They are colleagues, mm -hmm. they are, they, they are. Yeah, there. yeah, thank you. Okay, Alejandra, then Orantes. We are, we are Irene and Cindy. Mm -hmm. We're Irene and Cindy. Okay, we're. Ah, we're. we're. Mm -hmm. Thank you. Yeah. Okay, yes. Okay, Orantes, and then Elena. You are, a, you are manager, manager, yours manager. Okay, you are not, you are not manager. Oh, you are not manager. Mm -hmm. You are not manager. Okay. Yes, you're not manager. You're not manager. Thank you. Okay, Elena. They are not calling. Mm -hmm. They are not calling. Okay, thank you. Okay, vamos a algunas preguntas. Y estas son un tanto fáciles. Are you receptionist? Are we students? Are we in the park? Are they in school? Is she a manager? Are you colleagues? Is he a truck driver. Necesito la pronunciación de ustedes para escuchar eh, nuevamente haciendo énfasis como ayer a las preguntas. Comenzamos con Carlos. Pick one of these, Carlos. Depends on you. Then Jairo. Whatever. Okay. The first. Yeah, go ahead. Are you a receptionist? Good. Jairo, then Jose. Second. Uh, are we students? Yeah, good. Jose, then Linda. Are we in the park? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, are they in the school? Good. Okay. Thank you. Jenny and Beverly. Ah, no. Elena iba, ¿verdad? No. Okay. Uh, Elena and Jenny. Um, four. Yep. No. No. Five. five. Is she a manager? Thank you. Jennifer and Beverly. Are you colleagues? Thank you. Beverly. Is he a truck driver? Yeah, a truck, truck driver, okay? Thank you. So these are the questions. Y esa es la manera como para hacer preguntas, okay? Wow, 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 okay. So in this case, I'm, we're going to uh, check the 
sorry, tengo que borrar estas respuestas. Si no, tengo que tener mucha gracia hacer la pregunta. Ok. Um, ok, Silvana, contigo comenzamos. Aquí puedes ver, you can see, affirmative and negative. And with uh, yellow color, it, it is like uh, pointed, ¿verdad? Está seleccionado, está sombreado. Is the verb be. And with green here, we, well, I include the negative. So I need the affirmative, the negative, and the question. ¿Cómo se va a hacer la pregunta? El verb okay. be va a ir al inicio. ¿Ok? Ok. Ok. okay. Silvana, you go first, then we go with, well, with Elena. Ok, Silvana. Start. He is a receptionist. Yeah. He's not a receptionist. Is, is he a, is he a receptionist? Yeah, thank you. Good. Okay, who's next? Elena, le dije, is, ¿verdad? Mm -hmm. Yes. Is she a student? Yes. Continue. She's not. Okay, okay, okay. Vale afirmativa o cualquiera. Yes, cualquier. affirmative, negative, and question. Okay. She is a student. Mm -hmm. She is not a student. Yeah. Is she a student? Okay, good. Yeah, is she a student? Okay, we go with Jennifer and Naomi. Jennifer. Is the dog in the park? Yeah, but I need you to read affirmative, negative, and question. Yeah. The dog is. <laughs> yeah. The dog is in the park. Yeah, negative. The dog. The dog is not in the park. Question. Is the, is the dog in the park? Yeah. Thank you. No. Okay. okay. She is a supervisor. Yes. She is not a, super, a supervisor. No. Is she a supervisor? Thank you. Thank you. Wow. No sé por qué aquí les, les he puesto las respuestas. I don't know why I'm doing this. Bien. Vamos a ver con quién. Vamos a comenzar esta actividad con Linda. Ok, Linda, solo yo te las muestro. Es que si, le, si les pongo aquí la respuesta, es como que, uy, es que chiste. Como que sería pues, aburrido, sería bored. Ok, Linda. So, I need you to do the same. Read affirmative, uh, negative, and the question. Then, I will need the help of Uh, Samuel. Okay. You are recep receptionist. You Recep are not receptionist. Continue, please. No. Yes, yes. You are not receptionist. Mm -hmm. Are you receptionist? Yes. Are you receptionist? Receptionist. Cuesta un poquito la, la S después de la T porque en español no tenemos de este tipo de palabras que tengan TS, ¿verdad? Okay, but thank you. Ok, Sam, you're, you go then, Vanessa. Ok, uh, we are students. Mm -hmm. We are not the students. Yeah. Are we students? Yes, of course. Vane, then Carlos. We are in the park. We are not in the park. Question. Uh -huh. Esto tiene que ir al inicio. R. Uh -huh. Ok, te dejo para que lo penses, ya me lo vas a decir. Carlos, they. They are in the school. Yes. They are not in the school. Question. Are they. Are they in the school? Yes, of course. Vane, ya tienes lista, ¿verdad? La pregunta. Uh -huh. Ok. No. Así ¿eh? va primero el R. ¿Ok? Ah, ok. Ahora. Are we in the park? Are we. ¿Puedes pronunciar we? Yes, we. Como we me decía. Are we in the park? In the park. Ok. Thank you. Ok. Hugo, do you remember, my friend? Well, first of all, how are you? Antes que nada, ¿cómo estás, Hugo? How are you doing?
Okay, I think you're trying to connect the microphone. Uh, I, we can hear you. No te podemos escuchar. Vamos a ver. Okay. Oh, um, no, we can hear you. No te podemos escuchar todavía. Ok, um, mientras eh, pues ves el, la conexión de, de audio, vamos con Roxy. Ok, Roxy, I need you to pronounce this, this, and this. Number one, go. Miss. Yes. Mister. Mrs. Mrs. Uh -huh. ¿Y aquí? Uh, mister. Uh -huh. Aquí se dice sir, sir. También se puede decir, sir, excuse me, sir, discúlpeme, señor, pero sir, recuerda, Roxy, Mrs., Mrs., eso es lo que va a hacer vos en un par de años, ¿Sí? Mrs., no. señora de las cuatro décadas, I'm sorry, ya, ¿Ya lo sos, bueno, no parece, mira, de las cuatro décadas, ok, ok, so, wow, 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 we have the conversation, but first of all, I need to check the microphone, the Hugo's microphone, ¿cómo es el micrófono, este, Hugo? Bien, gracias, Mendes. Ok, Hugo, um, antes de... Antes de cómo se llama pasar a, al... ¿Cómo se llama? A conversation, necesito saber si, si tu micrófono si, si está activo, Hugo. Ahora que no lo estoy regañando la cosa. Ok, so... Uh, I'm going to present you a conversation. Necesito que escuchen, ¿verdad? You listen. If you want, take notes, of course. Um, okay, no problem. Oh, well. um, escuchen. So, uh, try to identify the words, words, names, or places, wherever you hear, okay? So let me see where I have this. Yeah, here I have it. Vamos a escuchar. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Ms. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay, uh, we're going to we're going to listen again. So, recuerden, verdad, micrófonos desactivados. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Okay. Let's listen to some of you to tell me about the words, verdad? In English, of course. Verdad? In English, everything. Um, what is the conversation about? Or uh, if you identify any word, please let me know. Okay. T teacher, I'm sorry. Mm -hmm. so, In my case, I, I didn't hear the audio. I don't know why. Okay. Okay. Vamos, work. Thank you. Oh, okay. Vamos a, uh, a ver el resto. Este, Jennifer, ¿escuchaste? Did you hear? Could, could you hear? Se escuchaba un poco lejos, la verdad. Bien. Voy a intentar otra cosa. Permítanme. Puede ser que ustedes sean los sortudos, porque en otros, en otros cursos no ha funcionado. Ok. Jenny, me decís si se escucha. No se escucha. Okay. Yeah, that, that is something that I, I really hate of these apps. I don't know why. Hola. Hola, hola. Hugo. Good evening. Good evening. Everything okay? Hi, Todo bien, Hugo? Yes? Yes. Okay, baby, te coleando. Okay, good, good. 
Thank you. Vamos a escucharla otra vez. Eh, voy a tratar de... Voy a tratar de, pues, este, ponerlo nuevamente. Y me dicen si se escucha igual o más suave. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Oh, is se escucha bien, Jenny? Yes. Uh, teacher, casi no se escucha. Igual, yes. 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 Pero sí logré distinguir ah, lo que... Okay, sí okay. I'm, más o menos. I'm sorry. Es que es la conciencia que les habla, ¿verdad? Sobre sus pecados. I'm sorry. Bien, a la próxima voy a tratar de, de, de tener un mejor audio, ¿verdad? Para ustedes. But from the words you identify, uh, can you mention any or any name in special word? Yes, let's listen to... Teacher, mm -hmm. uh, Carlos López, uh, nice to meet you. Uh, she isn't, and uh, she is. Good, good, isn't, she is. Thank you. Who else? King Mas. Are you, are you a supervisor? Okay. Are you a supervisor? Very good question. Okay, Jairo. Uh, Ana, Mr. Carlos Lopez, uh, Diana Aguilar, and Manager Company. Good. Manager Company. Okay, good. Thank you, Jairo. Very good. Muy bien. ¿Habrá otra palabra que se nos escape? There, is there a any other word? Person? Sorry? Assistant person. Assistant. Okay. Yes. Vamos a ver si no me mentís. Okay, I'm sorry. Sí. Eh, sí, sé que algunos no escucharon. Vamos a ver, Reina, si no me mentís, como las otras mujeres. Assistant, me dijiste. Yes. Okay. Hmm. Es Recomiendo. que yo le preguntaba, creo que si era supervisor y le. Ah, y supervisor. Que no. Ajá. Ajá. Y entonces él contestó que no, que era asistente. Ajá. Ok. Good. Vamos a ver en este momento. We have this conversation between Ana and Carlos, as you mentioned, Ana and Carlos, okay? So in this case, um, we have... Thank you, Ana. Thank you. Gracias. Bien, vamos. Ana y Carlos. Tenemos, hello, I'm, miren, contracción, no dicen I am, dice I'm, ¿verdad? I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Como nice to meet you too. ¿Verdad? Pero significa eh, gusto conocerte también. Uh, excuse me. Y aquí hay una pausa. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. Aquí está el famoso isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay. Pausa. Okay. And are you the supervisor? And, no dice, and, and, are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Entonces, in este caso, well, in this case, I need you to, to pay attention to the commas or the pauses uh, because you, if you want to say it fast, oh, okay, go ahead. But uh, remember to make uh, like small pauses. ¿Verdad? Pueden decir, hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Y lo dije rápido, pero con pausas, ¿verdad? Si no, no lo vamos a hacer una sola oración, ¿verdad? Como que ustedes están rezando. No. ¿Ok? Vamos otra vez. Hello. I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos López. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She's the manager of the company. Okay. And are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Así que este, vamos a practicar esta conversation. Please, uh, I need you to have a screenshot. Necesito que tenga una captura de pantalla. Y si hay un buen samaritano o buen samaritana que la manda el grupo. Okay. So, but if you want to have it by your own, 
¿verdad? Solo me avisan para que salga bien una foto. Ok. Good. Um, es importante, y es importante to have this short conversation. No, se va, no nos vamos a tardar más de dos minutos en esto. Es bien corta realmente. So we're going to practice. Vamos a practicarlo. Pero en este caso, este, voy a hacer los grupitos, voy a hacer las parejas, ¿verdad? Eh, there are some cases in which we're going to work randomly. Vamos a trabajar aleatoriamente. And some other cases in which I'm going to arrange the pairs or the, the groups. Voy a, pues, configurar los grupos, eh, las parejas, los tríos, o como sea. ¿Ok? Creo que todos ya tenemos esta conversation, right? Ya lo tenemos todos. No problem. So, practice. Eh, les doy, ¿qué? 30 segundos, un minuto para que la practiquen. You practice while I am, like, setting uh, the... The couples, mientras yo estoy arreglando esto, lo de las parejas. Ok. Let's see. Mm. Ok. Almost. Okay, so see you in like three or four minutes. Okay, please accept the, the request. Accept the solicitude. Elena, I need you to accept the request. Me dice si no tienes la solicitud, Elena. Ni tampoco por antes. Ok, Roxy, no tuviste, no, no, no te cayó la solicitud. Sí me cayó, pero tengo mala señal, creo. Ok, me va sacó. otra vez, aquí va otra vez. Bye, bye, bye. Ok, Elena, can you hear me? Por antes. I think we're having some... Maybe, I don't know, another person, no? Regresamos ya. Okay. Uh, did you finish? Terminaron. Ya. Yeah. Wow, yes. you are like the first. Ya no lo voy a poner juntos. Qué rápido terminan. ¿Por qué? 
Sí. We, we, we practice, teacher. Yes, I know, I know. You are very good students and I like your pronunciation. Todo lo que tiene okay, que ver con pero, pero de ahí ustedes su pronunciación es muy buena. Ah, ok, thank you. Ahí vamos machetiado nuestro inglés. No, eso les para, nada, para nada, por eso los puse juntos porque sé que lo hacen bastante bien. Eso. Teacher, mi, pro, mi problema es que como que mucho me apresuro a decir las palabras. Sí, este, es bueno tener, digamos, eh, esa, esa, ¿qué? Esa iniciativa, pero es de calmarnos un poquito, ¿verdad? Ajá. Así como que relax, sí. poco a poco, porque la, la velocidad este, se, se adquiere y la naturalidad. Ajá. Yo escucho a ustedes que lo dicen bien, bien, solo quizás un par de pausas y háganlo como ustedes están platicando, charreando, Ajá. así, relax. Entonces, de eso se trata. Ajá, ok. Sí, de eso se trata. Tengo una pregunta para sí. donde eh, en la última frase donde dice no, I am not, I am a self self person. ¿Cómo se menciona? Sales. Self self person. Sales. Uh, sales. Person. Sales. Uh -huh. sales. 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 Sales es venta. Sales person sales. vendedor. Aunque también sales. se puede decir vendor. Se puede decir vendor, sí. pero pero es sales person en este caso es como sinónimo. Eh, no sé si han visto en las películas, en las casas cuando están en venta dice for sale. For sale. Sales. Sale. Ajá, hay algunos sale. que dicen Ajá. sales, hoy nos dicen salesperson, otros dicen salesperson, ¿verdad? Sales Entonces, ajá. Yo he escuchado o algunos que dicen salesperson. Salesperson. Sí. Y es como okay. recuerden que el inglés también tiene mucho que ver eh, si son en la parte sur, ¿verdad? Eh, si son de diferentes qué. Uh, well, I have traveled to United States, and the if uh, well, the, there is a special accent in a, in well, in a specific state. Uh, for example, in, in Detroit, uh, se pronuncia un poquito diferente que 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 en Nevada. Ajá. Entonces, porque están bien separados. Igual que aquí, como en San Miguel. Acá, uh -huh. ajá, entonces hay una. Uh, Miguel. Han, Han Miguel. Ajá. Pero, uh, pero Miguel. nosotros, pero nosotros entendemos. Claro. Ah, es como es como es como el, el inglés el inglés americano y el británico ¿verdad? el británico que ya en lugar de water en vez de sista. en lugar de decir sista, sista. en lugar de decir car dicen car the car, car. Ajá. Eh, y ahí uno identifica principalmente los actores si ustedes ah, eh, ajá, los actores como les... la de gambito de dama que está es, es famosa ahorita gambito por de su... dama sí esa es actriz es Yeah, I like her English. Me gusta el inglés de ella. Very nice. So, bueno, después de they, 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 in the in the movie they they play ajedrez, I guess. Yes, uh, she plays uh, chess and she's really good. Es bastante buena, pero hay bastante chauvinismo, como machismo, me parece. Yo no he visto bien la serie, they, pero he visto la serie. She, she earned a lot of money in the movie. Ah, uh, really? Uh -huh. <laughs> well, I think she's from Argentina. Creo que es de Argentina esa chica. Right. Mm, I don't know. Como no, Maybe. busquen. Sí, la sí yo creo que sí, yo creo que sí, sí. Uh -huh. Yo también he visto los resúmenes. Ah, va, a los resúmenes. Ah, uh, spoiler. Like, uh -huh. sí. Bueno, vamos a la clase okay. ya. Se puso okay, bueno okay, esto. Thank you. <laughs> okay, you're welcome. Okay. Hello, hello. I'm going to uh, explain you something about the manual, algo del manual. ¿Verdad? Aquí tenemos este, bueno, el manual que yo les mandé por, por, por WhatsApp. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos esto. En la otra edición voy a pedir que salgan fotos de ustedes. A ver si se... Ok, so here we have the index. Tenemos también el índice. Y estas son las cuatro unidades que vamos a cubrir, ok. Uh, we have, uh, we are get to know someone, daily routines, where do you work, addresses and places, que me gustan más también las otras porque se habla, hay más temas para hablar. Entonces tenemos las competencias, eh, los temas, los que vamos a estar viendo. Entonces hay algo que yo les quiero explicar. ¿Verdad? Eh, principalmente con el tema de clases. Ok, Mauricio, sí sé que a veces hay problemas y ese es el, el, el problema con la conexión, es que a veces la, la misma aplicación lo saca. Bien, explicarles lo siguiente. En cada clase, nosotros vamos a estar viendo dos páginas. The first class is uh, this. 
page number nine and page number 10, okay? So yesterday, what day is today? ¿Qué día es ahora? Today is Thursday, hoy tenemos jueves, okay? Eso fue, el, 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 this was on Tuesday, martes. On Wednesday, we started this. ¿Se recuerdan de esta? Mm -hmm. So we started page 11 and page uh, 12, okay? Son las, este, las páginas que hemos estudiado, ¿se recuerdan de esto? De hecho, hoy hicimos una retroalimentación también de eso. Y ahora estamos viendo esto. ¿no? Ve aquí la, la que acabamos de practicar. Que sería página 13. Y la 14. En un dado caso, ustedes este, se descontinúan. Eh, pueden llegar a faltar por alguna emergencia. Que espero que no falten. Realmente es importante su, su asistencia cada minuto de, de, de su existencia cuenta. Entonces, este, recuerden que vemos siempre dos páginas por día, ¿ok? Son los temas. Y yo desarrollo otros contenidos también, ¿verdad? Pero es lo principal y es lo que deben de estudiar para cada tarea. Me imagino que la mayoría ya está como más clara con respecto a las tareas, ¿verdad? Pude ver en el cuadro que varios ya las están terminando. Bueno, la mayoría. So, thank you. Gracias pues, por, por, por estar al día, ¿verdad? Con esto. Y pues, este... Tenemos acá, um, continuamos con esto, que es la, eh, we have two questions. Va, me va a ayudar ahorita Jenny, with number one. Can you pronounce it, please? Es Mrs. Diana Aguilar, the manager of the company. Uh -huh. ¿Y cuál sería la respuesta, yes or no? Um, no. No. Oh, mm -hmm. Sí, yes, yes, yes. Ah, va, ya ves que todas <laughs> mienten, todas. Ok, thank you. Ok, uh, let's go with Hugo, number two. Can you pronounce it, please? Are Ana and Carlos supervisor? Yes. What is the answer, yes or no? What do you think? ¿Qué piensa? No. No. Ok, so, ajá, uh -huh. nice to yeah. Supervisors, dice que Diana, mm -hmm. supervisor, no, yeah. I am a salesperson, lo que estamos hablando, ¿verdad? Con, con un equipo, pero aquí hay un vendedor. ¿Se ven? Los hombres dicen la verdad, always. Ok, now, we have grammar, this is something that we studied yesterday at the end of the, of the class. So here we have uh, questions, yes, no questions. Remember, close questions, the answers are yes or no. And open questions, the answers are in different forms. Las preguntas abiertas, las respuestas son, y se pueden inventar un montón de cosas, ¿verdad? Pero en, la, en las preguntas cerradas, solo es yes or no. Ahora, recuerden esto. Si, con, si preguntan con she, vamos a contestar con she acá. Si preguntan con he, vamos a contestar he acá. Y aquí sucesivamente. Pero en este caso, you es, es bien ambiguo. Porque you aquí lleva am. Y aquí you lleva we. They es el mismo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Bien. Vamos, eh, Jenny. Me lees la primera. The, the first question and the answers. And then we go with. Después vamos con Beverly. Ok. Are you Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Thank you. Okay, uh, Beverly, then Linda. Is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. And no, she's not. Okay, no, she's not. ¿verdad? No, she's not. Sí, porque si me decís she's, como que me está retando. Okay, so thank you, Beverly. Um, Linda, then we go with Mauricio. Uh, okay, is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Okay, thank you. Uh, okay. Are you colleagues? Colleagues? Uh, are you colleagues? Yes, we. Yes, we are. Mm -hmm. Yes, we are. Yeah. No, no, we aren't. No, yeah. we're it not. No, we're not. Okay, thank you. Okay, now we go with Silvana and Jose. 
Silvana, are? Are they service, service provider? Providers. Yes, provider. Mm -hmm. Okay. Are they service provider? Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Good pronunciation. Solo acá, providers. Provider. Mm -hmm. Okay. Plural. Thank you. Okay, Carlos. Bosses. And see, sí, Carlos, ¿verdad? Carlos, oh, no, 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 I'm sorry, I'm sorry, Jose. I'm sorry. Okay, okay. Yes, are Jose. you buses here? Yeah. Yes, they are. No, they aren't. No, they are not. Bien, dos cosas. Thank you, Jose. Aquí tenemos dos formas de, de contracción. She isn't o no, she's not. Personalmente, personally, I can tell you that this is the most common. Esa es la más común, la primera. La más común, la que van a ver en casi todos, ¿ok? Y lo otro. Acá dice, are your bosses here? ¿Están tus jefes acá? Entonces, como están hablando de tus jefes, están hablando de ellos. Por eso es que nosotros utilizamos they acá. Okay. Bien. Let's go to our practice. We have one, two, three, four, five uh, exercises. Vamos a hacer la pregunta. O sea, falta el verb be. Ok, complete the questions and then compare. No vamos a comparar. Vamos a utilizar esta estructura. Ojo con esto, quien me va a colaborar acá va a ser Naum, va a ser Hugo. Vamos. Comenzamos con Naum y con Hugo. Ok. Whatever you want. Cualquier que usted quiera. Ok, number one. Is she Jessica? No, she is not. Mm -hmm. She is Linda. Yes, ¿es ella Jessica? No, no es. Ella es Linda. Y Linda, aquí estoy. Okay. Hugo, and then we go with Reina. Yes, Hugo. Select anyone. Okay, Hugo. Um... Are you, uh, why? Yeah. Are you Marcela and Carla? No, we're not. Okay. Mm -hmm. No, we aren't. Uh, we are Maria and Camila. Yes. No, we aren't. We are Maria and Camila. Ajá, son ustedes Marcela y Carla? Y dicen, no, no, somos Maria y Camila. Okay. Um, who else? Again, ah, Reina. Okay, Reina, and then we go with um, Alejandra. Okay. Sería, are they Francisco and Alan? Mm -hmm. Yes, they are. Yeah, easy to no, see. Four, four. Uh -huh. Yeah, four. Thank you. Yes, they are. Thank you. And Ale? She is a manager. Uh -huh. Yes, I am. Ok. Eh, sería, vaya. ¿Cómo te preguntarían, eres uh, un director? Sería, is she? Porque aquí contestaste bien, yes, I am. Pero si te preguntan a ti, ¿cómo sería? Uh, she. Mm -mm. Mm. <laughs> I don't know. Si te preguntan a ti y contestas, yes, I am, ¿cómo sería? Oh. Are you? Yes, are, are you? Manager? Yes, yes, I am. Okay, yes, thank I you. Am. Oh. Thank you very much. Okay, aquí están las respuestas. ¿eh? Are you a manager? Así como usted lo hicieron. ¿eh? Is he Thomas? Okay, good. Ah, no, hombre, la tres nos faltaba, ¿verdad? Bien, me la va a decir Mabel, ya que está aquí Mabel, lista y siempre atenta. Que te enseñé la respuesta, ¿verdad, Mabel? Pero dale. Number three. No la vi, no la vi. Ah, vale. No te creo, pero dale. <ríe> Is he Thomas? Uh -huh. Y sería... Ajá, aquí Thomas... aparece... Vaya, Is he Thomas? Ajá, pero aquí aparece José. O sea que no es Thomas. Is Thomas? Ajá. No, uh, no... No. No, he's not. Ok, no, he is not. Vaya, está bien. No, he is not. ¿Y luego? He is José. Okay, good. Él es José José. Thank you very much. 
Ok, we go now to examples. Vamos con los otros ejemplos y van las otras personas que eh, les hace falta. Por ejemplo, Flor va acá. Samuel también. Ok. Um, we have Flor, number one. Uh, mm -hmm. Affirmative. Ok. He is a receptionist. Receptionist, yes. Receptionist. Negative. He is not a receptionist. Thank you. ¿Y cómo sería la pregunta? The question, how could it be? Is he a receptionist? Yes. Easy, cheesy. Fácil, ¿verdad? Para chuparse los dedos. Sam, your turn. And then we go with... Um, Jairo, are you there? Sí, después va Jairo. Okay. Uh, she is a student. Mm -hmm. She is not a student. Good question. Is she a student? Thank you. Okay, Jairo, your turn, and then Elena. Okay, the dog is in the park. The dog is not in the park. Mm -hmm. Dog, the is in the park. Bien, las preguntas siempre van con el verb be al inicio. Entonces, en este caso, sería, the dog is in the park, the dog is not in the park. Aquí, ¿cuál iría, qué palabra iría al inicio? Ah, sí, 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 sería. Eh, is the dog yes. in the park? Yes, is the dog in the park. Thank you. Elena okay, de so... Troya. Your turn. <laughs> sería, she is a super, supervisor. Mm -hmm. She is not a supervisor. Y the question, is she a supervisor? Okay, thank you. Ahora, esto, ustedes dicen, teacher, ¿por qué estamos viendo tantas oraciones? Porque esto les va a salir, pues, también en, en algunos, ¿qué? Les va a salir en, uh, en los ejercicios. Ok, phone number. We're going to say the phone number. Here we have one, two, three, four, three, three, three. Algunos dicen three, three, teacher. Pero three significa árbol. So, three, con Z, zapato, zapato, zorro, three, three. ¿Verdad? Pero se pronuncia así como three. Si decimos tri, aparte que el tri es un grupo de rock mexicano, tri es un árbol, ¿verdad? Entonces tenemos tri, four, no four, ¿verdad? Four, teacher, no, four, que se escucha el r, four. Tenemos five con b, con v, no five, así nomás, five, five, six, como un six de Coca-Cola. Tenemos seven. Y tenemos eight con T. Es bien importante. Porque las palabras que... Perdón, los, the numbers that are mispronounced commonly are three, five, eight, and nine. Esos son los, los números que la mayoría se, se equivoca. Ten, ya sabemos, ¿verdad? Qué fácil. Pero dicen nine en lugar de nine. Nine, eight, five. Three. Entonces, en los números que es algo tan básico, ustedes pueden decir, ¿por qué mi pronunciación es diferente a la de tal persona? Ah, porque no están pronunciando los, las últimas letras. So, remember, three, five, five con B, la vidental, labio de abajo y diente de arriba, la vidental. Eight, T, nine. Este es interdental, la N, la lengua en medio de los dientes, nine, ¿ok? So, we're going to um, say the phone numbers. Necesito que me digan su número de, de teléfono. Escríbanlos en este momento. Solo puedo decir, what's your phone number? Y me lo van a uh, decir. Sorry, sorry, coach. Uh, I have a, a question. Yep. Este, dicen que si es, por ejemplo, un número doble, se dice W. w Podemos decirlo. Ya. Yeah. Ah, y si es cero. Y si es... Y si es cero, este, lo decimos como que fuera una vocal normal. Oh. Eh, podemos decir zero no. o podemos decir o. Oh, por ejemplo. O. Oh. Ah, ok. Por ejemplo. Pero normalmente lo decimos cuando va así, mira. Uh, eh, cuando va así. Por ejemplo. 78266908. Podemos decirlo así o podemos decir 08. Porque si está sí, aquí, okay. en lugar de decir 8, mejor decimos 80, ¿verdad? Ajá, entonces así sucede. Pero muy cierto, 
podemos decir este o, oh, ¿verdad? O oh, aquí, ¿verdad? Podemos decir que 78266, ¿verdad? También, como ustedes deseen. No problem. There are different okay. forms to say. Mm -hmm. You're welcome. Así que recuerden, eso being, uh, this is most for, for us to, to be like, what? To have more confidence. When you are saying something that is pretty notable. Ese es para que tengamos como más confianza. Para decir, eh, ¿qué? Cosas cuando, algo tan sencillo que a veces nos confundimos, ¿verdad? Bien, necesito que me lo digan, pronúncielo y necesito que me lo digan un poco rápido. Eso sí, ¿verdad? Eh, yep. Cero. Cero, se dice zero, zero. Lo que jugaron Mortal Kombat, se recuerdan, sub zero, el que tira hielo. Zero, o pueden decir O, oh, como la letra O, oh. así como me comentaba, creo que era Iron, a ver si me recuerdo quién es que me dijo, pero sí, como que en la letra O oh, también podemos decir O. Oh. Uh -huh. Por ejemplo, Z. Ok, coach, empiezo. Ok, go ahead. Ok, este, W7, 45, 2, 0, 5, 0. Ok, good, 5, 0, the last one. 5, 0. Ok, nice, thank you. That was good. Estuvo bastante bien. Who else? ¿Quién más? Mm -hmm. Okay, teacher. Yeah, go ahead. 75, 36, 34, 00. Yes, good. Puedo sentir la confianza en el, en el aire. Good. Thank you now. Hi, teacher. Okay. Yes, go ahead. 16, 14, 2, 4, 5, 1. Ok, good. Solo que el primero es 60, ¿verdad? Yes. Ajá, 60. 16. Ajá, porque escuché 16, 16, 60. Yeah. Ah. The, the rest, good. Thank you, Mauricio. Okay. Hi, teacher. Yes, please. Uh, 75, 94, 19, 86. Yes, good. Llega esa confianza, good. Who else? Who else? Tenemos acá. Teacher? Yes. Please. 657, 78, 52. Okay, good. So, el último, 52, ¿verdad? 52. Yes. Okay, good. Perfect. Very good, Jose. Thank you. Uh, mm -hmm. 7, W, T, uh, Zero, uh, two, seven, forty-one. Okay, good, nice. Solo recuerda zero, sí. como como zebra, 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 zero, verdad? Thank you, Flor. Okay, okay. please, Hugo. Seventy-one, seventy-four, eighty-nine. 25. Good. Thank you. Nine. Yes. Linda me me queda viendo como que yo telepáticamente me está diciendo yo. Así que Linda, please. Um, okay. Uh, 7, 8, 24, 15, 30, 35. Okay. Good. Thank you. Okay. We have some others. Anything más? Tenemos Carlos, Silvana, Reina, Vanessa. Ok. Uh -huh. 78, 78, 37, 17, 37. Good, nice. Recuerdo, 8. 8. 8. Si no me dice 8, ¿qué onda, Tichi? Sí. Carlos, go ahead. 78, 58, 16. Eh, 27. Thank you. Yo, Carlos. Remember, eight. Can you pronounce eight? Eight. Yes. You got it. Thank you. Lo tienes. Ok, Silvana ya está. Se soltó el cabello. Ya está lista. Good. <laughs> Seven, four, ten, eh, twenty-two, sixty-three. Ok, so el último sería sesenta y seis o cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Ah, fifty-six. Okay. 56, 50. 50. Uh -huh. 56. Uh -huh. 
Muy bien. Eh, comentarles algo. Eh, bueno, estos son los números que yo les digo que a lo largo de, de, de como yo he enseñado, eh, noto que hay ciertas complicaciones. El 8, el 9, y es normal, porque nosotros no tenemos ninguna palabra en español que termine con T. No tenemos, ¿verdad? Eh, ¿Qué? Algunas palabras que terminen con N, así que, como que con presencia. Y en el caso del 15 y el 50, para decir 15, todos me dicen 50 o 60. Y es 50, como decir 50. 50, ¿verdad? Para decir 50, 50 y 15, 15. Entonces recuerden, 50, 15. ¿Ok? Sí, pasa porque nuestro, igual, 16. No, no tenemos, no estamos ¿qué? acostumbrados a ese tipo de, de, de sonidos. ¿Ok? Uh, we have some others. Samuel, and Wells, Jairo, Alejandra. Hello. Go ahead, Mr. Uh, my number phone is um, <clears throat> 6200 uh, 1830. Good, thank you. Ale, te me has escondido con la cámara, mujer. Ok, Alejandra. Uh, aquí estoy. Mm -hmm. 7603. 9554. Ok, thank you. Good, good. Vamos ahora con Roxy. Are you ready? 70, 13, 32, 68. Ok, good. Thank you. Ok, Roxy, ya estás libre de pecado. Beverly. Are you ready? Eh, 61. 60, 46, 43. Good, thank you. Jenny? 70, 34, 88, 91. Good, bien, yeah, relax. Mabel, please. 7, 7, Okay, thank you. Good. Tenemos uh, Zaira, Vanessa. No me lo he dicho. Vale. 75, 92, 60. Okay, thank you. Recuerda, five. 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 Yes, thank you, five. Uh, Ever, Orantes, are you there? So for ahí, Ever. Oh, bueno, creo que vamos a terminar con la app. Ok, thank you for telling me your phone number. Gracias por decirme sus números de teléfono. Les voy a enviar recargas a todos si se portan bien. Now here we have phone number. Recuerden, my phone number, no my number phone. En inglés, la lógica del inglés es un tanto diferente. Cuando decimos eh, gato negro, no decimos cat black. Decimos black cat, como la canción de Led Zeppelin. Black cat, ¿verdad? Entonces si decimos carro azul, no decimos car blue, ¿verdad? decimos blue car, eh, submarino amarillo, no decimos submarine yellow, decimos yellow submarine, como la canción de The Beatles, ¿verdad? Así que eh, recuerden, cuando quieran decir algo con respecto a los colores, las tallas, eh, sí, alguna característica, va antes el adjetivo, o sea, va al revés. Now, here we have, here we have some phone numbers, voy a elegir algunos de ustedes para que me los pronuncie, ¿verdad? Están fáciles, facilísimo, demasiado fácil, diría. Ok, Sam, you are the first, and then we will have Alejandra. Pick anyone, A, B, C, D, E, F, G, depends on you. Ok. What, um, what letter? The last. The last, G, ok. Uh, 24, 80, 18, 30. 13, 13. 13, 13. Yeah, 13. Thank, you. thank you. Ale, and then we have Mauricio. Ale. And. 60. Yeah. Uh, 20. But I need you to tell me the letter 18. first. Necesito 18. que me digas la letra. 
Ale, eh, primero la letra. What letter? Uh, B. Yes. Eh, 61, 23, 89, eh, 97. Okay, thank you. Okay, we go Mauricio, then Vanessa. Bien, me dijiste A, hey, esta es letra I, letter I. E. Esta es la E, yo aquí estaba esperando. Ajá, ajá. Esta es no, I. No, no. I. Okay. ok, good Mauricio, thank you. Vane, vaya, con glamour. Después viene Carlos. Sí. Eh, la letra sería la eh, C. Uh -huh. uh, two, two, five, five, eight, seven, five, zero. 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 23, 89, 9, 7. Ok, good. 89, 9, ¿verdad? Se escucha como si fuera Hitler. Thank you. Nine. Ok, who else? Who? Ah, Silvana. Eh, letter D. D. Sí. Mm -hmm. 22, 55, eh, 87, eh, 50. Ok. 50, 50, okay, good, thank you. Okay, Jenny, can you help me with letter F, please? Oh, letter E. No, letter Jenny, F, F. F, yeah. 78, 50, 15. 15. 15. 14. 14. 14. Aha, aquí, por eso lo hice acá. Thank you, 14. 40. For, uh, yeah. Uh -huh. okay. okay, I'm going 14, to show you, 40. yes, I'm going to show you something uh, related to numbers. Yo creo que algunos de ustedes sí trabajan. Esa fue trampa. Yes, I'm sorry. Se uh -huh. That's the way the life is. Eh, déjame ver. Ah, okay, aquí tengo. Okay, los estoy preparando para la vida y para el amor. Okay, where... I think I have it here. Yes. 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 Claro que yes. Ok. Aquí tenemos um, del 13 al 19. Bueno, normalmente en Estados Unidos se consideran jóvenes. Por eso teen o teenagers significa joven, como todos ustedes. Ok. So tenemos 13, 13, 14, 15. El teen es bien marcado. Es bien marcado el teen, ¿verdad? 16, 17, 18, 19, ¿verdad? Ahora, si vamos el 13 con el 30, aquí tenemos dos formas de decirlo. Podemos decir 30 o 30. 30 o 30, cualquiera de los dos. Ahora tenemos acá lo que le había puesto a la pobre de Jenny, mi víctima. 14, 40. 14, 40. Hay un grupo que canta Kingston Town, una canción bien famosa, que el grupo se llama UB40, 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 UB40. Entonces, 40, ¿verdad? 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. O sea que aquí, en teen lleva el acento, la fuerza de voz, the stress. Y aquí es, eh, digamos, ¿qué? Grave. Por ejemplo, 80. No, 80. Perdón, 80. Obviamente, ustedes pueden decir 14. No 14. Pero tiene que sonarse el teen, la N al final. Porque si ustedes dicen 40, pueden decir 14. Si ustedes quieren, pero la teen, ¿verdad? Bien. Le voy a decir algunos números y ustedes me los pronuncian. Jairo, comenzamos. 
me vas a decir 16 y 60. Luego viene Elena, que yo sé que no quiere participar. Ok, Jairo. 16, 60. 60. 60. Ya. Yeah. Como les digo, pueden decir 60, ¿verdad? Pero el team acá. Bien, Elena, mmm, 17, 70. 17, 60 o 70. 70. 70, 70. Yes, muy bien. Tengo una pregunta, tengo una pregunta. Pregúntale. Es que, bueno, no sé si estoy equivocada, pero vaya, 90 se dice 90. 90 o 90. Ah, uh -huh. sí. Yo había escuchado que dice 98, así como por ejemplo son 98, 98. Sí. 98. No se puede. Y también se puede decir 98. Cualquiera de las dos. Este, ah, sí. Por ejemplo, 20 o 20. Eh, estábamos hablando, me parece que con Jenny y con Naum, me parece. Eh, mencionó sobre el inglés británico y el inglés americano. So here uh, you have like a big difference. Tenemos una gran diferencia en las pronunciaciones. Por ejemplo, en el inglés británico ellos jamás van a decir 20. Ellos dicen 21, 22. Así hablan ellos. Entonces ellos no van a decir 20. Como normalmente eh, el inglés estadounidense sí. Porque es un poquito más slang, más así, ¿verdad? Como que es como el español, ¿verdad? Propio ibérico, ¿verdad? De España, y, o el, el castellano, y el de acá. Es bien diferente, ¿verdad? Entonces, eh, ahí está esa diferencia. Entonces, la pronunciación formal sería 90. Pero decimos 90, 20, 30, en lugar de 30, ¿verdad? En lugar de 40, decimos 40. Se puede. Yes. All of them. Thank you. You're welcome. Jenny, 1440, Jenny. 40. 40. Yeah. Piece of 40. cake. Sí, ya ves. Hasta como británico. Ok. Uh, Silvana. 1990, lo que quería Elena. 1990. Yes. Carlos, uh, 1880. 18, 80. Good. Hugo, 13, 30. Ok, Hugo. 13, 30. Yeah, 13, 30. Ok. Así que ya tenemos por lo menos ya eh, cubierto eso, ¿verdad? Eh, sé que eso, eh, que no nos dé pena. Tenemos, yo he tenido compañeros de trabajo en otros lugares que sí se han confundido con los números y uno pues a veces se confunde. Yeah, that happens. No problem. Ok. Now, eh, let's go. Casualmente solo nos quedan 28 minutos de la clase, ¿verdad? Bien rápido pasa todo. Ok. Speaking activity. Vamos con una actividad de speaking que esta me gusta también porque aquí ya vamos a empezar a hablar más. Va a haber más cháchara. Ok. Um, I need you to have a screenshot. Necesito que eh, le tenga una captura de pantalla, please. Eh, esto se le llama Information Questions with Fake Profile. O sea, que nos vamos a inventar otros nombres. Nos vamos a inventar otro apellido. Si se quieren llamar Will Smith, adelante. Si se quieren llamar Ana Montana, ok, no problem. Okay. Eh, así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, conté al final, 8 questions. Um, so remember, it is good to use our own and real information. But in my case, I consider that it is better to invent because we can have like creative answers, ¿verdad? Podemos tener respuestas un poquito más creativas que solo estar diciendo nuestros nombres y cosas que ustedes, bueno, eh, van a tener todavía 17 clases más para conocerse, ¿verdad? Así que a veces eh, it is good to have like a different identity, una entidad diferente, ¿ok? Si se quieren llamar Austin Powers, ¿ok? Si quieren llamar Lord Farquhar, no problem. So, what's your name? Con M al final, what's your name? My name is 
What's your last name? My last name is. How old are you? I am. Y ustedes dicen, pero si quieren tener 19 otra vez. Where are you from? I am from. You can say Canada, Mexico. You can say Amazonas. Okay. Um, what's your phone number? Inventen. Escriban el número de su ex si quieren. What's your favorite color? Okay. <laughs> Tranquila, Jenny. Okay. Uh, what, what's your favorite food? My favorite food is penguin. No sé. Ostrich. Avestruz, lo que ustedes quieran. What's your favorite music? My favorite music is uh, you can say uh, salsa, rock, uh, merengue, cumbia, romantic music, trance, electronic, uh, pop. That, there's a lot. Banda, if you want. Well, it's up to you. <laughs> What's your favorite color? My favorite color is mm, whatever you choose. Cualquier, ¿verdad? Ahora, cuando tengan todo esto, Vamos, uh, we're going to make a report. Vamos a hacer un reporte. En este caso, no van a escribir mucho, solo escriban las respuestas, si quieren. Entonces, me van a decir, he is Mateo. En el caso, this is, this is like, a, like a, an hypothetic uh, case. Last name, vamos a decir, his last name is, her last name is. O sea, his significa su. Su apellido es Jordan. O en el caso de que sea de ella, her last name is Jordan. No se preocupen, cuando estemos acá, le voy a poner esta imagen, ¿verdad? Age, ya les había dicho que significa edad, ¿verdad? She is, he is, o sea que vamos a estar hablando en tercera persona. Digamos que eh, estamos hablando acerca de Silvana. Y Silvana se ha puesto Paquita, la del barrio. So, we are talking about Paquita. And she is, what? 55 years old. She's from Mexico. Uh, phone number, uh, her, aquí igual, her favorite, ¿verdad? Su, este tema lo estoy introduciendo ya porque lo vamos a ver mañana. Her y el his. His, repito, significa de él, su, ¿verdad? Su apellido, ¿verdad? His es para hombre, her es para mujer. Ok, so, uh, questions, doubts, preguntas, dudas existenciales. ¿Tiene el límite el universo? No. Okay. Have a question. Este, Please. No sé. Sería un nombre inventado. Sí, sí, inventen toda esta información. Inventenla. ¿Verdad? Ah, okay. Sí, inventenla, ¿verdad? Aquí, eh, ¿qué? Si ustedes son de México. Por eso les ponía el ejemplo, ¿verdad? De Mateo, ¿verdad? Matthew, Mateo Jordan. Pues, ¿qué? Juan Gabriel, si se quieren llamar. Whatever. ¿Ok? It's up to you. Depende de ustedes, ¿ok? Así que vamos a hacer, uh, we're going to make the, this, this um, conversations, uh, well, the breakout rooms, que son los, los, las sesiones con los mismos que estuvimos hace poco, ¿verdad? Con los Perdón, no tomé screenshot. Ok. Fíjate, estaba escuchando toda la terapia que daba ahí. Ok. So, this is the one. Ok. Entonces aquí está cómo ustedes van a contestar, ¿ve? I am from. Por ejemplo, Jenny le pregunta a Elena, where are you from? Y Elena le va a decir, I am from mm, Mexico, mm -hmm. Nicaragua. Ok. Eh, si le pregunta, what's your phone number? Aquí está, ¿ve cómo van a contestar? It's, ¿verdad? Y si le pregunta, what's your favorite food? Por favor, please, please, please. Say favorite, no digan favorite, por favor, favorite. Y contestan, my favorite food is my favorite music. Con K, music. Yes? Ok. Créanme que nos vamos a tardar un poquito en esta actividad y ya nos quedan, ¿qué? 21 minutos. El tiempo pasa, bueno. Ok. So, uh, we're going to be with the same. Solo estoy revisando que um, estén todos. Okay. So, see you in a couple of minutes. Los veo en un rato.
Hello, Elena, la persona que te había puesto para, para la pareja eh, se salió, creo que la, el Inter le está fallando. So we're going to practice, ¿ok? Vamos a practicar. Mm -hmm. Ok, teacher. Okay. Pero anteriormente, anteriormente también me sacó. Mm -hmm. Lo que pasa es que a veces cuando when we have internet problems, that happens with the app. Con la aplicación ah, eso okay. pasa. Sí, sí, lastimosamente eso sucede. Pero, uh, okay. pues, uh -huh. vamos okay. a ver. Uh -huh. ¿Quién comienza? Tú o yo. ¿Quién comienza a preguntar? Eh, yo. Veamos. Vaya. Do it. What is your name? My name is Miguelito. <laughs> He is Miguelito. Yes. ¿La voy a anotar? Of Está course, bien. yes, sí. yes. Okay, sí, okay, okay. te voy a preguntar después? Así, random. Ok, uh -huh. okay teacher. What's, what's your last name? My last name is Guerra. Guerra. Mm -hmm. Okay. How old are you? I am 25 years old. Quisiera, but let's suppose. Mm -hmm. Repeat, please. I am 25 years old. 25 years old. Okay. And um, where are you from? I am from Colombia. What's, what's your phone number? My phone number is 22. Wait a minute, teacher. No problem. I'm going to give it 20, time. 20, 21? No, 22. No. 22. Es que me pasa algo cuando me lo están diciendo. Me cuesta. Ok, Ven. te lo voy a decir uno por uno, ok? Por favor. Ok. 2, 2. 2, 2, ok. 9, 9. 4, 1. 1. 6-3. Okay. <laughs> Thank you. You're welcome. What's your favorite food? My favorite food is pizza. Okay. What's your favorite music? My favorite music is salsa. What's your favorite color? Uh, my favorite color is green. Green. Yes, okay. So, um, okay. my turn. What's, okay. what's your name? My name is Laura. Mm -hmm. um, what's your last name? My last name is Lopez. Okay. And how old are you? I am, I am 20 years old. Qué jovencita. Okay. <laughs> What's your phone number? My phone number is 75-44-11-01. Okay. And what's your favorite food? My favorite food is tacos. Good. And what's your favorite music? And my favorite music is um, pop and romantic mm. music. Okay. Mm, what's your favorite color? My favorite color is red. Okay, good. Elena, todo me lo pronunciaste bien. Solo el número cinco. Necesito que digas five. 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 Eso. Que, que se vea que tu, tu labio después se une. No five, sino five. Uh -huh. Five. Eso. O sí. sea, los dientes de arriba tienen que toparme <ríe> en el labio de abajo. En el labio de abajo, sí, en el labio de abajo, sí, five. Todo, todo, five. absolutamente todo me lo pronuncias bien. Solo es eso, ¿verdad? Pero sí, okay. sí. Tiene que estar bien. Y con los Ay, números, ¿qué? ok, con los números, mañana vamos a tener una práctica, ok. Voy a traer un audio, le voy a presentar okay. un audio. Eh, you have to... Uh, write or take notes with the, the phone number that you hear. Mm -hmm. That's important. Okay, porque me lo dijiste, okay. me parece, eh, 
you don't have problems when you say, but maybe when you listen, you sí. maybe. Mm -hmm. Eso me cuesta un montón. Ajá. O sea, me quedo así como que. Como descifrando, como buscando en el archivo. ¿Cuál, cuál número es? Yes, uh, I can see that there are some, there are some difficulties. Sé que hay uh, algunas um, dificultades y todo eso, pero um, I think, um, creo que tú, bueno, tu pronunciación, a mí me gusta mucho tu pronunciación. Ok. ¿verdad? Así que eso es lo que, hay que mejorar ciertas cositas y vamos a aprender más palabras, ok? Ok, thank you. Ok, see you later. See you later. Uh, 75, 36, 34, 75, uh, 36, 34, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, the internet doesn't work. Okay, okay. The internet is failing. Okay, okay. Go ahead. Esta bicha, esta bicha no sabe hablar. Dije, se salió. <laughs> no. <laughs> Malo, I don't know, Malia. Okay. Yeah, no, dije, no. Okay, no problem. Go ahead. Solo una pregunta. Reina, and what about you? Eh, ¿También te saliste o ya terminaste? Did you finish? Reina. Be honest with you, I, I don't know that, that Reina... Is, is working with us, but we are. No, I don't know who him. is working with. No sé con quién está trabajando. Y solo nos queda viendo. Okay, continúen ustedes. No problem. Go ahead. Okay. No te oigo. Hello. No escucho a Hugo. No escuchan a Hugo. Okay, no. Hugo, we can hear you. No te podemos escuchar, Hugo. Uh, I don't know why we are having problems. Uh, quizás es hay algo que hace falso posiblemente ok y pudiste no pudieron hacer la, la actividad sí sí pero ajá se le apaga y, y así se le enciende pero sí pudimos bueno no hay problema bien bueno tomo ya vamos ya ya vamos a la clase okay, ya, profe. Okay. Instrumental music. Instrumental music. Instrumental. Hello, 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 Samuel. Hello. Hello, hello. Do you hear me? Okay, okay. Hello, people. ¿Qué pasó? Ya tenían gran, gran fiesta que tienen ustedes acá. Okay. So, um, 11 minutos and we finish. 11 minutos. Hello. Mi gente, Hugo, ya te escuchamos. Hello. Hola, hola. Hello. Hoy sí, mira, Hugo. Que ahí sí hemos tenido Acción dificultades. Ahorita. Sí, sí. Eh, no sé si en internet me ha estado fallando un poco. Es posible. Puede es ser. Posible. Ajá. Puede ser. Eh, recuerden, recuerden que estas clases son más o menos para ubicarnos, para ver qué tan bien, qué tan cerca estamos del Wi-Fi, si, si estamos así con señal de Wi-Fi, eh, si tenemos auriculares, si funcionan, y todo eso, para eso sirve, ¿verdad? Ya van a ver que el resto de días ya todos van a tener pues, más que claro, ¿verdad? Eh, todo esto. Bien, vamos con el report. El report es eh, cuando ustedes mencionen algo sobre el, la persona con la que estuvieron hablando. Entonces, solo necesito que mencionen dos cosas. Entonces, me van a decir de esta manera. Por ejemplo, me van a decir, um, digamos que... Eh, ¿Qué? Hugo me va a hablar acerca de eh, Beverly. Entonces me va a decir, por ejemplo, he is, perdón, she is, y por ejemplo, Beverly se ha puesto, she is Shakira, ¿ok? And, y me van a decir, and, esta palabra es muy importante, and, para mencionarme dos hechos, ¿verdad? Por ejemplo, she is Shakira, and she is 50 years old, y ella tiene 50 años, ¿verdad? Solo esas dos cosas me van a decir, hola. no me van a decir mayor cosa, hola, porque... Hola. Ok, Hugo. Hola. Sí, ok, sí, te escuchamos, Hugo. ¿Tú me escuchas? ¿Can you sí. hear me? Ok, sí. no problem. Ok, relax. Bien, entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, me van a decir dos cosas, repito, digamos que Jennifer 
me va a hablar acerca de Naum. Entonces me dice Jennifer, digamos que Naum se llama, se llama, ¿qué? Juanes, puede decir, his Juanes, and his favorite music is pop, ¿verdad? Entonces recuerden decir his para el caso de su música favorita y en el caso de ella, her. Solo me van a decir dos cosas, ¿ok? Dos cosas. Bien, comenzamos, eh, comenzamos con Jenny. He is Michael y and his last name is Putin. <laughs> ok, good, good, thank you. Ok, um, ¿quién era Michael? Tú sigues. No, un verdad. Yes. Después Samuel. Ok, her last name is Caberton. <laughs> And, and she's and she's two and she's 80, 88 years old. 88. Yes. So en el Titanic esta mujer. Ok, thank you. Samuel, <laughs> okay. then Carlos. Um, she's Cameron. Mm -hmm. And um, she her she her And last name is Diaz. Ok, her And last name. Good. Last name. Ajá, sin decir sí, solo her last name is Diaz. Thank you. Ok, vamos ahora con Carlos, then Silvana. She is Paulina Rubio. Wow. And her favorite color is light blue. Otro nivel este, Carlos. Ok, thank you. Ok, Silvana, then we go with Mabel. He is Tony. And the last name is Star. <laughs> ok. That's nice, that's nice. Okay, Mabel, then Hugo. He is Robert. And his last name is Smith. Ah, yo pensé que Pattinson iba a decir. Okay, good. Hugo, and then uh, Jairo. She is Selena. Her last name is Quintanilla. Good. La propia Selena, ¿verdad? No, no la otra, ok, la propia. Good. Creo que, este... que sí, este jugó, jugó a la Ouija ahí. Thank you. Jairo, and then José Palacios. Sí, Chabel, la, eh, Last Night Rodríguez. Chabela Rodríguez, ok. Eh... Good. Yes. <laughs> Ok, eh, she's, uh, 45 years old. Ok, thank you. Ok, vamos, José. Eh, José, and then Flor. She's Selena, and she's from Miami. Good. Que te dé la visa. Thank you. Flor, and Vanessa. Uh, she's uh, Robert De Niro. Her favorite color is uh, black. Ok, his. His. his, a menos que Robert De Niro sea gay, pero de ahí tendría que ser his favorite, ok, his, porque her es para ella. Muy bien okay. hecho, thank you. Bien, ¿con quién íbamos? Vane. He is, he is Alice, she is from Colombia, her favorite color is blue. Ok, thank you, thank you very much. Vamos con Flor and then Silvana. Ah, no, Silvana ya pasó, creo. Uh -huh. Flor and... Um, let me see. Flor and Elena. Uh, she is... Uh, Rebecca. Um, her favorite music is reggaeton. Thank you. Está Rebeca Perre hasta el suelo. Recuerda decir end, ¿verdad? Flor, end, ¿verdad? End. Ok. Who else? Who else? Ah, Elenita. Ok. Then Roxy. Ok, Elena. Ok, Elena. It's your turn. Es tu turno. ¿Se escucha? Sí, hoy sí. Sí, ok. Eh, he is Miguelito. His favorite food is pizza. Ok, good for Miguelito. 
Ok, we go with... Uh -huh. ¿Con quién íbamos? Ah, no, iba va Linda y de ahí Beverly. Ok, she's Britney and she's from United States. Ok, Britney Spears, good. Beverly and then we go with Reina. He is Romeo. Uh, his favorite color is black. Okay. His favorite color. Uh -huh. His favorite color is black. Okay, thank you. Reina, your turn. Hello. Uh, he is Tom. Uh, his favorite music and um, rock. Good. Thank you. Ah, Roxy, tú también quedaste. ¿Qué pasó? Uh -huh. She's Emma. His favorite music and pop. Ok, his favorite music is pop, is pop. Ok, me parece que todo ya, ya terminamos. ¿Verdad? Este, ya casi pasó lista de asistencia. Solo quiero revisar una cosa. Aquí tenemos estas, escuché un par de, 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 de dificultades con esas palabras. Name. Bueno, how about you, que lo vamos a ver, que lo vimos este, ayer, me parece. How about you? How about you? Three, five, eight, nine. La mayoría corrigió su pronunciación y me alegra, los felicito. Pero hay algunos que todavía me están diciendo nine o five. Yes, five, nine. Years, no years, years. Favorite, todos me lo dijeron bien, lo que pronunciaron favorite, bien. Problem, two. Y ya nos quedan tres minutos para terminar, no sin antes, eh, solo the alphabet. The alphabet, ¿verdad? Tenemos las que están, we have the red letters are vowels. Las letras rojas son vocales. And the, the light blue letters are consonants. Y tenemos consonantes, ¿verdad? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. El día de mañana lo vamos a, a estudiar bien. Esto es solo como un pincelazo, ¿verdad? Porque el día de mañana lo vamos a extender. Eh, I'm going to check the attendance list and finish. Sobre la lista de asistencia y terminamos. Ángelas, eh, pues al parecer se me desconectó. Creo que el internet le estaba fallando, ¿verdad? Eh, Reina. Eh, si ¿sí me alcanza a escuchar, Reina. Sí, ¿Qué? hoy sí ya. I'm yes. sorry, I'm sorry. Ok. Eh, Ale, I'm sorry. Puso la primera vez estaba. Ok. Alejandra, is not here. Carlos, are you there? Yes, right? Reina. Thank you. Carmen, Elena. Present. Thank you. Carmen, ahora, Elena, hoy te toca los 10 minutos, ¿verdad? Te quedas, ¿verdad? Después de clase. Thank you. Ernesto, Abraham, no. Ever Orantes, no. Uh, Flor, yes, right, Flor. Thank you. Hugo. Ok, thank you. Um, Jairo. Presence. Thank you. Jennifer. Hi. Ok, Jairo, me dijiste to report. Me dijiste, no, ¿verdad? Present. Sí, no, present. No, no lo con... anterior, me dijiste con quién estuviste platicando. Sí, sí, sí. Ah, sí. Ok, ok, no problem. Eh, Beverly. Hello. Present. Thank you, José Naum. Present. Nice. Linda. Present. Thank you, Mabel. I'm here. Nice. Mauricio. Okay, good. Uh, Naum. Here. Good. Reina. Present. Good. Roxana. Present. Good. Zaira. Vanessa. Present. Thank you. Samuel. Sam, are you there? Yes, I am here. Thank you. And Silvana. I'm here. Okay, thank you. Okay, my friends. See you tomorrow. Lo veo mañana, ¿verdad? Have a good night. Buenas See noches. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night.
Good night. Good night. See you later. Bye bye. bye. Ok, Elenita. Bien, vamos a ver estos 10 minutos. Okay. Desde, ya te, desde ya te lo dijo, se pasan rápido, ni los vas a sentir. Es, ah, ok. Sí, este, eh, sirven para reforzar algún tema que vos eh, quisieras. Eh, podemos hablar de algo en específico un, o una conversación normal. O se puede hacer una short interview, una entrevista bien corta, ¿verdad? Okay. Que es básica. Depende de lo que tú quieras. Tú dime. Eh... La entrevista está bien. Ok, eso va a ser como una short conversation, ok? To relax. Si quieres que te repita, me dice repeat, please. Este, okay. ¿Verdad? No problem. Va. Okay. So, comenzamos. Hi. Hi. How are you? Um, I'm fine. Ok, nice. What's your name? My name is Elena. Ok, how old are you? Mm, I am 28. Years old. Good. What's your second name? Uh, my second name is Elena. Okay, good. What's your last name? My last name is Aviles. Good. How do you spell your last name? A. Mm, no remember. Okay, good. V. V. Mm -hmm. A B I L A E E E E S. Good, nice. Um, do you know what time is it? No, eso no lo entiendo, teacher. Okay, okay, no problem. Next. Okay. Si tú no entiendes, tú dime next y vamos a la siguiente. Okay. Ah, okay, okay, okay. Okay, and what's your phone number? My phone number is 75. Mm -hmm. eh, ¿Cómo pasa en español? Okay. <laughs> Permítame. 75-94-19-86. Okay, good. That's good. Um. What's your occupation? My occupation is assistant data processing. Okay. Tell me about yourself. Cuéntame sobre ti, lo que tú quieras. Puedes hacer una short presentation como en la primera clase o decirme okay. lo que te gusta, lo que no te gusta, pasatiempos, todo lo que tú quieras. Um, mm, bye. Uh, I like a uh, dance salsa. Mm -hmm. I like watch the movie um, romantic and, <laughs> and fiction. Mm -hmm. yes, um, okay. okay. Uh, I love sing, aunque no puedo. <laughs> okay. <laughs> okay. I like pizza, tacos. Mm. Ay, no sé, no sé qué más decirle. Uh, my favorite. <laughs> my color favorite animal. color. My favorite color is light pink. Mm -hmm. My favorite. My favorite animal is rabbit. Um, food. Ah, no, food. Ya me lo dijiste. Music, uh, what about? Mm, I mean, that, that's okay. That's okay. Okay. Let's, we go with the next. Um, describe one family member. It, uh, it can be your mother, your brother, sister, father. Can you describe? Puedes describirlo? Ah, okay. Describir físicamente. Yes, yes. Como tú quieras. Mm, yes. My mom. My mom is... Is pretty, mm -hmm. is in, is smart or intelligent? Yeah. No sé cuál de los dos se yes, puede decir. Yes, it's okay. Is mm, happy and is 
a small is mm, no ahí sería she ha, she has she has long hair long hair she has a small eyes and mm, nada más okay good mm -hmm. okay. Cuando eh, te quedes así corta, that's it. Ok. Esa es la vieja confiable para decir, ya estuvo, that's it, ok. That's it. Okay. ok. Do you like reggaeton? So, so. Ah, yes, yes, you say yes. Okay. <risa> es que no todo, la okay, verdad. No. Ok, good. Do you like pupusas? Yes. What do you prefer, corn pupusas or rice pupusas? Mm, corn. Pupusas. Okay. What's your favorite movie? I... Mm, my favorite movie is Orgullo Prejuicio. Mm -hmm. okay, y sí. también um, I like um, no recuerdo cómo se llama. Creo que Cartas a Romeo se llama. Ok, good. No, no sé cómo decirlo en inglés. Ok, letters to Romeo, Romeo, ok, letters, es cartas. Ok, um, tell me the vegetables you don't like. Mm, tomato. You don't like tomato. Yes. Ah, no, ok. I like. No, that you don't like. Don't like. Um, quiero ver. How do you say cauliflower? Ah, cauliflower. Cauliflower. You don't like it. Nah, neither me. I don't like no. it. No. No. Okay. Mm, what about? It. Okay. That's it. And what do you do in your free time? Mm. I. Ay, ¿cómo se dice? Escucho música. Listen to music. I listen to music. Um, I play, I play dominó. Mm, ¿Qué otro juego? I play dominó with my, my sobrinita, mi sobrina, mi sobrina. My nephew, nephew. Uh -huh. nephew. Oh, niece, sobrina, niece y sobrino, nephew. Niece. Niece, ok, good. Bien, esas son las preguntas, Elena. Uh, todas las contestaste muy bien, solo la, del la de la hora creo que sí te costó un poquito. Pero... ¿Qué hora era? What time is it? Bien, el resto todas las dijiste muy bien. Eh, es una lista, ¿qué? De 16 preguntas eh, que conforman una entrevista básica. Eh, todas las contestaste muy bien, a excepción de esa que pues más adelante vamos a ver eso. Hoy se fue en la clase, vamos a ver lo del reloj. Ahora. Sí. Eh, quizás un par de tips, ¿verdad? Cuando, cuando termines de decir algo, como te mencioné, that's it, ¿verdad? That's it, ¿no? eso es todo, ¿verdad? That's it. Y cuando, usted, cuando te pregunten algo y vos querrás ganar un par de segundos, tenés que, mm, let me see, déjame ver, puedes decir, let me see. Cuando tú dijiste, quiero ver, es eso. Let me see. Let me see. Let, let me see. Okay. Decirlo, let, let me see. see. Let me see. Let me see y te quedas unos tres segundos y lo piensas. Ajá, son como okay. de esas muletillas que te ayudan, ¿ok? Te ayudan como okay. pues, uh -huh, a, a, a pensar la respuesta porque no todas las respuestas las tenemos ya listas. Pero es bueno, eh, puedes acostumbrarse okay. a ese tipo de preguntas, ¿verdad? Así que, okay. este, mira, Lenita, ya se nos acabó el tiempo. Te dije que iba a ser bien rápido. Tiempo. Mm, es cierto. <risas> sí, entonces, este, no solo decirte eso, tu pronunciación es muy buena este, y yo considero que, que vas a aprender más palabras. Y lo que a mí me interesa es que aprendan vocabulario con respecto al trabajo, pero que desarrollen fluidez y naturalidad al hablar. Cosa que ya tienes en parte, pero vamos a mejorar. ¿Ok? Ok, ok, teacher. Okay. Sí, así que pues eso es todo. Eh, espero que estés haciendo los de homeworks, las tareas después de cada clase o si no el siguiente día, pero... Eh, eso tenía una pequeña duda. Es lo que sucede, ¿verdad? Que es, las tareas están en la plataforma que mandaron el link. 
-huh. o sea, cuando dijeron, eh, donde confirmáramos el, el mensaje. Sí. Ahí está, ¿verdad? Yes. Es que yes. No, no he ingresado, la verdad. Vaya, no ingresa y mañana me dices, porque si no, uh, vamos a ver si te damos asistencia. O te puedo referir con alguien de soporte técnico para que te apoye si tienes dificultades para ingresar. Y si no, pues solo lo, lo haces. Te comento mm -hmm. eso para que no te atrases, ¿verdad? Porque lo ideal es que vayas al día y no se te acumule. Ese es principalmente el objetivo, ¿ok? Ok. Bueno, Elenita, te me cuidas mucho y buenas noches. Nos vemos mañana, ¿ok? Ok. Ok, okay teacher. Good Thank night. you. Bye. You're welcome. Bye. Bye.